happened to me? Won't tell my dad. I did this. My best friend must not know. I want to do it again. I have to stop, but... Can't tell my mom. Won't tell my dad. My best friend must not know. This is my story. My story. Hot story. Can't tell them. But you can tell Kyla. Tell Kyla. Call her. Tell her. Talk to her. Tell her. Tell Kyla your hot story. Welcome to Hot Stories. Happy Monday, everyone! Kumo sa naman? It's May 10, 11.31 in the morning. Good morning po sa inyong lahat ng mga nasa biyahe ngayon at sa lahat ng mga kumakain ngayon at sa lahat ng mga nasa trabaho ngayon at sa lahat ng mga nakahiga ngayon. Hello! Hello po sa inyong lahat. It's Monday once again. So ito na naman ang simula ng ating linggo na tayo ay magiging masaya. Hopefully, yan ang lagi nating dinadasal na maging maganda yung araw natin, maging maganda yung linggo natin, at magtuloy-tuloy yan, di ba? Well, anyways... It's Monday. It's a Red Monday. Hello. <laughs> Tawagin niyo na ako, 7001-7949. O kaya naman ay 8721-2429. I guess pwede nang tawagan yung hotline na yan, no? Tama ba yan? 8721-2429 or 7001-7949. Ayan, may mga nagkatry po kasing tumawag pero smart daw sila. Et, ito po ay Globe, yung 7001-7949. Ayan. So, sige, try natin kung makaka-ano kayo, makaka-connect kayo. Hopefully, makaka-connect nga naman, di ba? But anyways, ayan na nga, today is Monday. Kaya naman, simula na po natin ang ating bonding ng maligaya. Yes, maligaya talaga. Ano nga ba ang pinagkaiba ng pagiging masaya at pagiging maligaya? Ay, naku, may pagkakaiba pa pala yun. Well, anyways, para lang naman sa akin, kapag masaya ka... Masaya ka. <laughs> Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. <laughs> Hindi, charot lang. Pero ang pagiging maligaya kasi ay para sa akin may mas malalim na kahulugan yan. Alam mo yung pagiging maligaya, yung kontento ka, tapos wala kang masyadong iniisip. And yung maligayang buhay, alam mo yon mas deeper siya compared dun sa masaya ka lang. Kasi minsan kapag tinanong ka na, kumusta ka? Masaya. Alam mo yung may masagot ka lang na masaya kasi nakangiti ka. Pero ang pagiging maligaya, kahit nakangiti ka, kahit wala nagtatanong sa'yo, kontento ka sa buhay mo, maligaya ka, ba diba? So, sana tayong lahat ay maligaya, hindi lang basta masaya. Kasi minsan nagagamit yung word na masaya. Though, pareho lang naman talaga sila. Pero minsan, ang word na masaya ay nagagamit lang kapag, alam mo yung kumustahan, parang minsan pa fake yung kapag sinabi mo masaya. ba diba? Madalas nagagamit yan sa mali. Diba? Kaya minsan pag tinatanong tayo, kumusta ka na? Ang totoo, hindi ka naman talaga happy. Pero masaya naman. May naman. O, diba? Masaya. Masaya naman. Pero deep inside, may mga problema ka din. Pero ibig sabihin, tinatry mo maging happy. Pero ang wish ko for everyone ay maging maligaya talaga tayong lahat. Oh, kasi para masabi mo yung word na yan, ibig sabihin, ganun talaga kalalim yung, yung happiness. Maligaya ako, ah, taray. Pero, <laughs> well, pareho lang naman talaga yan, di ba? Sa totoo lang, maligaya, masaya, happy, di ba? Sana ganun talaga ang nararamdaman nating lahat. Kasi sa buhay na ito, yan ang pinaka-importante sa lahat. Hindi importante kung marami kang... Marami kang pera, marami laman ng wallet mo, marami kang ari-arian. Kasi ang makakapagpasaya talaga sa tao ay yung inner peace, inner happiness, peace of mind. At pagiging kontento sa buhay na hindi ka nagre-reklamo. Kasi once na nagreklamo ka or nainggit ka sa mga tao na sa paligid mo, di ba, that's the time na magkakaroon ka ng stress. Kasi dapat di mo na compare ang buhay mo sa iba. So, maging kontento tayo, lalo na sa mga panahon ngayon na alam naman natin na marami tayong pinagdadaanan, di ba? Marami tayong problema sa buhay. Bihirang-bihira na lang yata yung masabi natin na masaya ako. Alam mo yun, sa panahon ngayon, di ba? Parang lagi na lang ang nasasagot natin eh. Ay, eto stress. Ay, eto malungkot. Ay, eto maraming problema. 
ba? Diba? Pero sana sa kabila ng mga pinagdadaanan natin yan ay makuha pa rin natin maging masaya kahit paano. ba? Diba? At tumawag na kayo para mag-share na kayo ng inyong hot stories. Tawag na 8721-2429 or 7001. Ano yun? Teka lang. <laughs> 7001-7949 Inintay <laughs> ko kasi And we are so live Live na live na po tayo ngayon On Facebook kaya naman Punta ka na sa ating Facebook account Ang Energy FM 106.7 At ishare mo na yan Ang bonggang bongga Ayan Kumusta raw Ang Mother's Day celebration Sakto lang naman Kasi para sa akin naman everyday Mother's Day, di ba? Pero may mga natanggap din naman akong gift. At nagbigay din naman ako ng gift. Siyempre, hindi naman lahat pinapost ko. Alam nyo na. Di ba? Minsan, nakakamiss din yung private na hindi lahat sinasabi, lahat pinapost. Pero, kasi minsan nadadjudge tayo based on pinapost natin, on pinapakita natin, on sinasabi sa atin. Sana ba malik yung dating, ano no, mundo, na hindi mo na kailangan sabihin lahat kasi may kanya-kanya tayong buhay. Eh ngayon, pakailaman na ng buhay. <laughs> Yan ang uso ngayon, di ba? Ay, hindi ba nagpost si ganyan? Ay, siguro hindi sila nagpunta doon. Ay, siguro wala na ganap. Alam mo yung may mga laging may masasabi ang mga tao. But anyways, minsan nakakamiss din ng maging privado, di ba? Kaya kahapon, ang dami kong nagawa sa totoo lang. Pero hindi ko na na-share yung iba. Kasi minsan, may mga bagay na hindi mo na kailangan na i-share. Kasi the moment na nag enjoy ka sa ano na yon pagkakataong yun, di ba? Parang ibig sabihin, sobrang overflowing na yung happiness. Makakalimutan mo na rin talaga mag-post minsan. Hindi naman sa sinasadya, pero minsan, di ka na makakapag-post. Kasi doon ka nakakonsentrate sa bagay na yon At doon ka nakafocus sa happiness na yon Kaya nga sabi nila, ang mga maliligayang tao daw, yung totoo daw, ewan ko kung totoo to ah. Lalo na sa mga magkakarelasyon, yung mga hindi raw masyadong mapost. <laughs> totoo ba? Agree ba kayo? Kasi minsan may mga magjawa na walang ginawa kundi minuto magpost. Pero ang totoo, sa kabila ng lahat, talaga nagsasaksakan na sila. <laughs> Nag-aaway na sila. O, oh, relate ka ba, te? Pero yung iba naman ng mga magkakarelasyon na hindi masyadong mapost, yung para talaga yung totoong mga masasaya. So, you'll never know talaga and you cannot judge, ba? Diba? Anyways, we have a caller. Hello? 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 Andito na ba siya? Hello? Hello? Parang nawala. Hello? Hello, Mike Tess. Hello? <laughs> Hello, sino to? Hello? Ah, baka nawala. Sandali. Bababa ako muna, ha? Ayan. Anyways, keep on calling. Yes, keep on calling. O sige, tumawag na po kayo. 7001 7009 Ayan. Anyways, may mga nag-chat pa rin naman sa akin na hindi makakontak. Pero sige, one last try. Tignan natin kung makakapasok ito. Sige, okay na po ba? Ayan, sige. Hello? 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 Baka may hindi ako napindot dito. Wait lang po. <laughs> We are having a technical problem on my side. <laughs> Teka lang, baka ako yung may mali. Hello? Um, 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 um. Okay naman ang lahat. Still checking. Alright. Okay naman po. Okay naman. Okay naman. Baka... Ang caller na may problema. <laughs> Pag hindi mo mahanap ang problema mo sa'yo, baka sa ibang may problema. <laughs> I don't know. Let's try. Sige. Keep on trying, di ba? Try natin. Sige, wait lang. Anyways! <laughs> Anyways, anyways, anyways. Sige, tumawag lang po kayo and live na live nga po tayo ngayon. So, gusto ko na mag-hi sa lahat ng ating mga OFW na nanonood ngayon. Alam nyo, happy Mother's Day po sa inyong lahat. Kung feeling nyo wala nagsabi sa inyo, wala nagbigay na regalo at malungkot kayo, ako na lang ang babati para sa kanila. Happy Mother's Day po and you are the best. Huwag nyo pong kalimutan yan. Aww. Gonna earn. 
So hello po sa lahat ng mga, alam nyo, bilib ako sa mga OFW mga nanay natin na kasi sobrang sakit na iiwan mo yung anak mo dito. Pero kailangan mong tiisin yung sakit kasi ang kailangan mong isipin yung future nila. Lalo na kapag single mom ka, diba? Saan ka nga naman kukuha ng ano? Nang pang future ng anak mo. Eh syempre, diba hanggat bata ka, magkatrabaho ka talaga. Syempre, iniisip mo kapag dumating ang time na medyo may edad ka na, paano ka pa mag-work at paano ka pa makakahanap ng malaking sweldo para ipakain sa anak mo, sa mga anak mo, sa family mo o ipag-aral sila kung walang-wala ka na talaga. Lalo na kapag nagkasakit, yan ang pinakamahirap sa lahat. Kasi lahat ng ipo natin, kapag nagkasakit tayo, tapon lahat sa ospital. Hindi ba? Totoo yun. Ganyan ka lakas, ano, mang vacuum ang ospital. <laughs> diba? Kaya minsan ngayon matatanda kapag may masamang nararamdaman, hindi na sa bahay na lang ako kaya naman to ng gamot. Di na ipapahinga ko na lang to dito. Kasi nga, alam nila na kapag dumating sila sa ospital, ayan na, dyan magisimula ang gastusin. At ayaw nila maging pabigat sa pamilya nila. Kaya may, pinipili na lang nila. Nasa bahay lang, diba? Ang hirap ng buhay eh. Anyways, ganun talaga. Ito talaga ang mundong ginagalawa natin. Kaya mahirap man ang buhay, kailangan ikaw maging matatag ka at maging positive ang outlook mo sa buhay. ba? Diba? Anyways, ito na po yung color natin. Hello? 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 Uh, uh, um. Bakit kaya? Sige. Isa pa. Hello? Hello, 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 Mike Tess. Hello? Hello? Wala talaga siya. Hindi napasok. So, guys, I think we're having a technical problem. Wait lang po kayo dyan. Sana mamaya makausap pa rin natin siya. <laughs> uh-huh. Hello, Mike Tess. Hello, hello, Mike Tess. Hello. Ang dami doon nakaka-relate sa sinabi ko, ba? Diba? Sabi dito, basahin ko lang yung comment. Keep on trying. Don't give up. Ah... <laughs> <laughs> Natawa naman ako dito. Katulad ng mga bashers na hindi gumigive up sa kakabash. <laughs> at ka, at magbantay sa buhay na may buhay. <laughs> Oo nga naman, don't give up, bashers. <laughs> Natawa ako doon. Oo, kailangan ang mindset nyo kagaya ng mga bashers. Kasi ang mga bashers, hindi sila nag-give up. <laughs> kahit awayin sila ng buong mundo, kahit nakakasakit na sila, hindi sila nag-give up. <laughs> Diba? Dapat tayo din ganun. Kung kaya nilang hindi mag-give up, dapat kaya din natin na hindi mag-give up. Kasi nga sila mali yung ginagawa nila pero hindi sila nag-give up. Ano pa kaya tayo na kung tama ang ginagawa natin at wala naman tayo nasasaktan, bakit, ta- bakit tayo mag-give up? Bakit tayo mapapagod? Diba? Sinasabi ko sa inyo eh. Kailangan magkaroon tayo ng training sa mga bashers. <laughs> at kailangan itanong natin sa kanila, paano nyo nagagawa yun? <laughs> Paano niya nagagawang makasakit ng ibang tao na hindi naiisip na baka balang araw mangyari din sa inyo or bumalik sa inyo? ba? Diba, alam niyo yun talaga yung gusto kong itanong. <laughs> In fairness, papalakpakan namin kayo dyan. Matatag kayo. <laughs> o ba? Diba, ang hashtag for this morning, I don't give up. Hashtag don't give up. Don't give up on us, baby. Pwede rin, don't give up on us, pleasures. Yes. <laughs> Huwag na natin silang pag-usapan. Anyways, o siya, sige, tawagan nyo na ako. Sana makapasok na yung tumatawag sa atin ngayon. Oo, wait lang po. We are having a technical problem. Huma. <laughs> Anyari, siguro kaya i one week akong walang caller. <laughs> Dahil, baka may wire na napatid. Hindi ko alam. Sarap lang. Anyway, hintayin na lang natin yan. Malay nyo mamaya may caller na tayo, ba? Diba? So, ayun na nga. Sige, babati muna tayo ng bonggam-bongga sa lahat ng mga nagsiselebrate ng kanilang kaarawan ngayon. Hello po sa inyong lahat. Ganun din po sa mga ngayon pa lang daw nagsiselebrate ng Mother's Day. Ay... Diba, it's never too late to celebrate Mother's Day. Kasi every day ang Mother's Day. Kaya naman, kung feeling mo late na, hindi pa yan late. So, ngayon ka na mag-effort, magbigay ng pagmamahal ng regalo, ng letter, o kung ano man ang kaya mong ibigay. Napakahalaga sa panahon ngayon ng pagbibigay ng kasiyahan at bawat ngiti sa bawat nila lang. <laughs> Linggo ng wika. 
<laughs> ang lalim nung sinabi ko, no? Pero ang gusto ko lang naman sabihin ay magbigay tayo ng pagmamahal. Anyways, meron tayong hot story dito pero hindi ko na sasabihin ang kanyang... Nako, babasahin ko ba o hindi ang pangalan? Huwag ko daw sabihin, eh. Pero bawal mag-jowa. O, oh, yan ang sinabi ko na. <laughs> bawal daw kasing mag-jowa. Dahil nasa isang frat sila. <laughs> ano daw? Kailan pa nagkaroon ng rules na ganun? Pala sa akin, kapag may mga ganyang barkadahan, tropahan, or frat, ayun na may color na. Wait lang, tuloy ko lang sinasabi ko kasi baka makalimutan ko. Para sa akin, kapag nasa isang barkadahan ka, tropahan, dapat di kayo naglalagay ng rules na bawal mag Kasi hindi mo na hawak ang buhay ng isang tao. That's their personal lives. Dapat walang pakialamanan nga sa personal life, eh, di ba? So, ang pangit ng ganun kasi nawawalan ka ng freedom. And iisa lang ang buhay natin. Bakit may ipagkakait sa taong yun? Yung buhay niya na pwedeng mag-go on, hihinto mo dahil sa rules. That's wrong. Anyways, may caller na tayo. Hello? Hello? Hi! Hello po. Good morning. Good morning. Narinanig niyo na po ako? Yes, ma'am. Alright. Taga saan po kayo? Makati. Makati. Anong name? Um, Jonald. Jonald. Ilan taon? 27. 27. May jowa, may asawa, or single? Single. Single. Kailan pa? Last February. Ah, last February. Ilan ba't kinig break? Um, LDR. LDR, nasan siya? Um, province. Anong province? Pangasinan. Okay. Sige, kwentuhan mo na kami. Kasi para tayo nagpa-fast talk. <laughs> Actually, hindi po yung ano, hindi love life ang problem ko. Ay, iba ang problem mo? Yeah. Anong problem mo? Um, family. Ah, okay. Family problem. Yeah. Oh, sige. Anyways, matanong ko lang, binati mo na ba ang mama mo ng Mother's Day? Oo, kahit may isap. Ay, ba yung problem mo? Yes po. Nako. Sige, kwentuhan mo kami. <laughs> Kasi um, Mother's Day kapot. Tapos, parang Mother's Day nag kami. Kasi si Mama, ano, um, hindi na kumakain. Nakahiga na ta. Kasi may sakit siya. Cancer. Oh. Tapos, um, ngayon, hindi siya nagpa-chemo kasi takot siya mag-chemo eh. Ayaw mm-hmm. niya mag-chemo. Okay. Ngayon, um, sabi ng doktor, kumalat na daw yung bukol sa kanyang katawan. Pati sa utak, nagkaroon na. Okay. So, yun yung pinaka-hardest time sa amin. Magkakapatid. So, Mother's Day kahapon, Na, tumitingin ako sa Facebook. Ang dami kong nakikita masasaya. Tapos kami nag-iiyakin kami sa video call kasi hindi namin makita si Mama. Mm. So, hindi kayo magkakasama? Oo, kasi inu- inuwi po namin siya sa Bicol. Okay. Mm. Kasi, ano, sabi ng doktor, wala na daw, ano, hindi <clears throat> na daw kayang operahan. So, kailangan na lang daw, ano, parang iyong quarantine para baka daw sa bahay may improvement. Pero, okay. mas nangihina siya lalo eh. Hindi na siya kumakain, hindi na rin siya dumiditat. Mm. Ikaw, gusto mo ba pumunta ng Bicol? Para syempre, di ba, kailangan yung physical Opo. contact. Kailan mo balak pumunta ng Bicol? Actually, nagpa-swap test na kami ng kapatid ko ngayon. Ah, okay. So, kailan kayo darating sa Bicol? Um, maghahanap pa kami na sa sasakyan. Pero antayin pa po kasi namin yung result sa ano. Okay. Yung swab test. Okay. Magkakasama kayo magkakapatid? Mm, yung kapatid ko po nasa abroad yung isa. Pero okay. nahihirapan din siyang umuwi. Oo nga. Kasi mahirap ang sitwasyon ngayon. Ilan ba kayo magkakapatid? Seven. Mm, so yung isa nasa abroad. Kayong okay. anim andito? Apo. Pero lahat kayong anim pupunta kayo sa mama nyo sa Bicol. Ay, yung dalawa ko pong kapatid, yung bunso, sa yung pangadawa, nasa ano na po, nasa Bicol, sinamahan si mama. Ah, ando na. Opo. So, isa na lang hindi makakapunta, no? yung isa mong kapatid na nasa abroad. Opo. Okay. 
Nako, nakakalungkot naman marinig yung ano mo, yung story mo. Kasi tama ka nga, Mother's Day kahapon. Alam mo yung nagsuscroll ka, anday mo nakikitang masasaya, nagibigay ng flowers, magkakasama. Kaya nga po eh. Mm-mm. Yun ang pinakamahirap. Kasi wala na rin si Papa, tapos iiwan pa kami ni Mama. Mm. Nako, masakit nga yan. Kailan pa nagka-cancer ang mama mo? Kailan pa siya nakikipaglaban sa cancer? 2019. 2019? Ang tagal na. So, two years na? Apa. Kailan yung nangyari na parang lumala talaga? Yung bumagsak na yung katawan niya? Ano lang? April? Nito lang? Oo. Uh-huh. April ah, lang. Kasi two nag- weeks lang po. Kasi ang lakas-lakas pa nun eh. Biglang... One day, pag-iising niya, hindi na siya nakakalakad. Oo, pwede bang malaman kung anong cancer saan? Kasi sa may, ano kasi, sa matres. Ah, okay. Kasi mm-hmm. inoperaan. Hmm? Yung, yung po yung pinagsimulan, yun yung sino, sinimulan. Mm-hmm. <clears throat> Tapos inoperaan siya doon. And then? Tapos sabi ng doktor, kailangan niya daw mag-chemo. Mm-hmm. So ngayon, hindi niya na kaya mag Hindi na po, kasi bagsak na po yung katawan niya. Mm. Ay. Mahirap. Mahirap talaga. Pasensya ka na. Wala akong masabi kasi wala naman din akong... Alam mo yon hindi ko alam ko ano sasabihin ko maliban sa patatagin ng loob mo. Kasi andyan na yan, wala tayong magagawa. Apo. Kundi maging malakas ang loob siya ka magdasal. Hindi ba? La, isin, pang ilan ka ba sa magkakapatid? Panganay ka ba? Pang-apat po. Pang-apat. Alam mo, ang pinakakukuhanan nyo lang ng lakas ngayon is yung prayers and sa mga kapatid mo, kayo-kayo. Lalo na wala na yung tatay nyo, wala, mawa, ayoko namang sabihin. Tapos, di ba, yung mama nyo, ganyan sa kala, ganyang kalagayan. So, kayo-kayo lang talaga magkakapatid ang magkukuhaan ng lakas sa bawat isa. You have to be strong for your mom. And siguro naman ay iparamdam nyo sa mami nyo nung malakas pa siya kung gano'n nyo siya kamahal. Sobra. Yun. Kahit si mama pinaramdam sa akin. At least, di ba, naging worth it yung buhay niya. Kasi mas mahirap yung mawawala ka sa mundong ito na hindi mo man lang nakikita yung mga anak mo or hindi man lang naiparamdam sa mga anak mo na mahal mo pala sila or hindi man lang naiparamdam ng mga anak mo sa'yo na may pagmamahal sila sa'yo. At least kahit paano, di ba, naging worth it naman yung buhay nyo together with your mom kasi naparamdam nyo naman pala yung pagmamahal na hinahanap. Lalo na ngayon, magkakasama kayo, di ba, na mag-aalaga sa kanya. Opo. Ay, ang buhay, no, napaka-iksi lang. Hmm, ang bata pa nga, 61 pa lang. Pag lumalabas ako ng bahay, ang dami mo nakikitang nanay na mga senior, 70, 80, 90, Oo. pero ang lakas pa. Eh, hindi lahat talaga nabibiyayaan ng mahabang buhay. Kaya nga lagi kong sinasabi, life is short. Di ba, you'll never know kung kailan ka mawawala. Nakakalungkot naman yan. Pero nakakausap niyo pang mama niyo. Kung baga, nakakarinig pa siya kahit mahina siya. Naririnig pa niya yung mga sinasabi ninyo? Hindi ko po alam kung naririnig pa ni mama eh, kasi hindi na rin dumibilat eh. Pero gumagalo pa yung kamay niya. Hmm, kasi sa sobrang panghihina yan eh. Hmm. Magdasal ka lagi kuya. Apa? Ang hirap ng kalagayan mo kasi parang alam mo yun, there's no wor- alam mo yung wala ka na mapupuntahan eh. Nowhere to go out ka na. Kasi andyan na yan eh. Ang tanging kailangan mong gawin, maging malakas. Para sa mga kapatid mo, tsaka sa mama mo. Ang hirap, no? Sobra. Pero kayanin mo yan. Sopra. Kasi that's the reality of life. Yun ang totoo eh. Kung baga, masakit mang sabihin, pero una-una lang yan. Hindi pero, ba ang buhay natin? Gusto ko lang po sabihin sa lahat, sa mga nakikinig dito. Mm-mm. Go. na kahit madami, madami kayong pagsubok kagaya sa amin, hindi namin kinu-question ang Diyos. Hindi, namin, hindi kami nagtatanong sa Kanya o sinisisi. Mm-hmm. Kasi lahat ng to 
ang pagsubok na doon nagagaling lang naman to kay Satan eh. Ginagawa lang to Alam mo, para... Alam mo, tama ka dyan. Ginagawa niya lang to para sisihin natin ang Diyos eh. Mm-hmm. Pero hindi binabantay lang naman tayo, di ba? Kaya naniniwala ako na may Diyos pa rin. Sige po. May mga hindi ka ba nagawa sa mama mo na sana gusto mo pang gawin? Wala naman. Kumbaga, sabi mo nga kanina na iparamdam mo naman sa kanya lahat ng pagmamahal. Opo. Ay. Pero gusto ko lang sa kanya kakapit. Itong maigpit na maigpit. I'm hoping for that. Sana magkita kita pa agad kayo. Ilang araw ba bago ka pa makarating ng Bicol? Sana po bukas makauwi na kami Yun pag nakuha pala. natin yung result. Oo nga. Ay. Ang bigat naman sa dibdib nito. Kung meron kang may share sa lahat, ano yung gusto mong share Na lesson? Or bukod nung sinabi mo kanina na huwag sisihin ng Diyos, anong gusto mong ishare sa, alam mo yun, sa pagiging anak, sa iyong mami? Sa Kasi siyempre may, naki- may mga nakikinig tayo mga kabataan ngayon. Siyempre yung iba, may mga ano din sa kanilang mga magulang, may mga, alam mo yun, hindi pagkakaunawaan. Ano yung lesson in life na pwede mong ishare sa mga kabataan ngayon? Mm, pag pinapagalitan sila, huwag silang magtatampo. Magtampo man, okay na magtampo yung magulang pero kayo huwag kayo magtatampo. Kasi ang sakit sa dibdib, ang hirap, ang bigat. Mm-hmm. Pagos mahalin nyo. Mahalin nyo pa na sobra. Kasi ang lahat ng mga sinasabi ng parents nyo, para din sa inyo, para sa atin. Mm-hmm. Siguro yung gusto mong sabihin nyo, huwag magtanim ng galit. Kasi minsan, di ba, may mga anak na sobrang magtanim ng galit. Oo. Oh. Mm, tama ka naman dyan. May gusto kong sabihin sa mami mo? Ma, pauwiin na kami dyan at tayin mo kami. Hindi po kami ng kapatid ko. Lagi, ang bigat-bigat lagi sa bahay. Hindi kami sarili daw. Malungkot lagi. Wala na sa akin mag-message na mag-iigit ako galing sa trabaho. Wala na magkukulit sa akin. Magkukomment sa Facebook ko na ikaw yung number one fan ko. Salamat sa lahat-lahat. Alam ko magkikita pa rin tayo. Antayin mo ako. Ma, sana mag-negative kami para makauwi na kami. Nilalakas ang kwalob ko, pati mga patid ko, pero ang hirap. Oo, marami, maraming nagsasabi man na lakas ang, lakas ang namin yung loob namin, pero ang hirap gawin. Lalo pag nakikita ka namin na ganyan. Sana ako na lang, ako na lang nakahiga. Kasi mas kakayanin, mas kakayanin ng mga kapatid ko na... Mas kakayanin ng mga kapatid ko na buhay ka. Mas kakayanin ng kapatid ko na nandito ka. Kasi ako hindi ko kaya ba? Ikaw yung buhay ko, alam mo yan. Pag nawala ka, wala na rin. Wala na rin sila na buhay ko. <laughs> hindi ko alam. Hindi ko alam ba kung ano magagawa. Ano mangyayari. Pero bahala na.
sana nakatulong tong program na to para kahit paano. Alam mo yon kahit paano gumaan yung pakiramdam mo. Alam ko na wala talagang makakapagtanggal ng sakit na nararamdaman mo. Kasi magulang yan eh. ba diba? kahit anong sabihin ko, kahit anong sabihin ng iba, wala eh. Yung pain na yan, yan yung pinakamahirap sa lahat kapag namatayan tayo. Pero sana kahit paano, medyo gumaan yung pakiramdam mo na nakapag-release ka ng nararamdaman mo. Apo. And magdasal ka lang lagi kasi yun talaga yung pagkukunan mo ng strength. Apo. Yung pagdadasal. Salamat po. Ay, salamat, salamat sa pagtawag mo sa, at sa pag-share thank mo ha. Thank you, thank Ingat you, kayo thank sa biyahe. You. Thank you po. Salamat. Mm -mm, salamat sa iyo. Nakakalungkot naman 'yun. Ang dami daw na iyak dito oh. Totoo 'yan, kapag usapang pamilya, iba yung kurot no. Kaya hangga't andyan pa yung pamilya natin. Um, kalimutan na natin yung... Alam niyo yun, yung mga hidwaan or kung may pangit na nagawa sa atin. Anyways, hi nako. Medyo mabigat ang umagang ito, ha? Bigat-bigat! Ba't ganoon? Ay, buhay! Sabi ko nga, ganun talaga ang buhay. Una-una lang yan. You'll never know what's next. And who's next? No? Sad life. Pero gusto ko lang ulitin yung sinabi ni Kuya kanina. Um, yung huwag sabi, ano yon Yung sinabi niya na huwag natin laging sisihin ang Diyos kung may mga nangyayari man sa atin na hindi magaganda or yung mga mabibigat na problema. ba diba? Kasi actually, any religion, kahit anong religion na sa Bible nyo naman to, pwede nyo i-check. Share ko lang ha. Medyo naging ano na tayo ngayon. But anyways, gusto ko lang i-share kasi malungkot yung, yung color natin ngayon and yung story. And alam ko din naman na maraming makaka-relate dito dahil sa panahon ngayon talaga ang daming nawawala ng mahal sa buhay. Hindi ba? Noong nakaraan nga, noong pinag-uusapan namin nila Papa Jackson, nabanggit niya na pag sinerch mo yung friends list mo, ang daming kandila, ang daming black. So... Very timely naman siguro to kung sabihin ko. I-check nyo yung Bible ninyo kung nagbabasa kayo. Santiago 1.13 Huwag natin sabihin na, ano, huwag natin sabihin na sa Diyos nanggagaling yung mga problema kasi hindi talaga. ba? Diba? Basahin nyo na lang. Hindi ko na sasabihin dito kasi ma baka mag-pray over ako dito pag sinabi ko. <laughs> Basahin nyo na lang po yun. Okay, buksan nyo yung mga Bible ninyo. Santiago 1.13 Huwag sabihin ni naman na tinutokso siya ng Diyos kasi hindi talaga nanggagaling sa Diyos sa mga problema. Okay. Yan lang gusto kong sabihin. So, baka sakali makagaan, makagaan sa inyo tong Bible text na ito. Anyways, medyo malungkot ang ating morning ngayon. Ano ba ito? Pati ako naaapekto. <laughs> Nakakainis! <laughs> But anyways, gusto ko lang sabihin na life is really short. Ito na yung lagi kong sinasabi na life is really short. Minsan nakakala natin ang daling sabihin ng life is really short. Pero kung tutuusin, sa totoong buhay, the reality of life is pag tumingin ka sa paligid mo, ang dami nang nawawala sa panahon ngayon. Kung hindi man kaibigan mo, kamag-anak mo, nanay mo, tatay mo, anak mo, ang daming lumilisan sa buhay natin. So, I think... Wala na sigurong dapat nating ibigay na spot para sa galit. Kasi minsan nagbibigay pa tayo ng spot para sa mga sama ng loob, galit, sumbat, hinanakit, poot. Minsan may spot pa tayo dun eh. Tanggalin natin yung spot na yon Yung spot na yon palitan natin ng ano, pagpapatawad and pagmamahal sa kapwa natin and sa family natin. ba diba? I can't stop crying. <laughs> Hi, naka, sige na, maging masaya na tayo. Ganun talaga ang buhay. Hi, naka, anyways, o siya, sige, mga pangga, tawagan niyo ulit ako mamaya. Sana hot story naman. <laughs> Nakakainis naman to. 
Tama na. Okay. Tawagin nyo na ako 7001-7949 7001-7949 or 8721-2429 Ang dami nakaka-relate daw. Ang dami nagko-comment ngayon. Ang daming messages ko natatangga po. O nga eh. Kailangan natin maging strong and napaka-powerful po talaga ng prayer sa panahon ngayon. Yun talaga ang kailangan nating gawin. Okay? Have faith. Sa totoo lang. Anyway, super duper overtime na tayo. Babalik pa naman ako mamaya. Kaya naman, sana sa akin pagbabalik, andyan pa rin kayo. Live pa rin po tayo on Facebook. Kaya wag na wag kayong aalis. Dito lang syempre sa number 1, 06.7 Energy FM. Pangga, wag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Ah!